सो हाई एवरी वन अ वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू कोडिंग पे चर्चा पार्ट थ्री एंड पहले दो पार्ट का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों से मिला है एंड स्टूडेंट्स का काफ़ी सारे डाउट्स भी सॉल्व हुए हैं काफ़ी सारी चर्चा हमने की है मुन्ना भैया के साथ तो आज एक फाइनल पार्ट हम इसका स्ट्रीम कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जिनको थोड़े प्लेसमेंट करियर रिलेटेड डाउट्स हैं कि कोडिंग करके हम हमारे कॉलेज में अगर कंपनी नहीं आ रही तो कैसे अप्लाई करेंगे या हमें अपना स्टार्टअप खोलना है तो कैसे करेंगे तो उन सब टॉपिक्स की चर्चा आज हम करने वाले हैं तो पहला क्वेश्चन आया भैया कि इफ द स्टूडेंट इज इन टायर थ्री कॉलेज एंड टेक कंपनीज लाइक एमेजॉन फ्लिपकार्ट दे डू नॉट विजिट देयर कॉलेज सो हाउ कैन दे अप्लाई टू दीज कंपनीज तो देखिए पहले मैं थोड़ा स्कोप बढ़ाना पड़ेगा जैसे मैंने पहले वीडियो में बात करी है द कंपनी इज दैट डोंट विजिट योर कॉलेज एंड इफ यू नेम दीज कॉलेज नेम दीज कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट अमेजॉन गूगल बट देर आर मैनी अदर कंपनीज ऑल्सो विच आर इक्वली गुड कंपनीज तो अगर मान लेते हैं वो भी आपके कैंपस uh, प्लेसमेंट के नहीं आती हैं बेस्ड ऑन यू नो आपका जैसा कॉलेज है तो अब यू नो बेस अगर आपका बड़ा है तो उसमें देखिए आप क्या क्या कर सकते हैं ऑब्वियसली Uh, अगर आप इन कंपनीज़ की बात कर रहे हैं या टॉप आईटी कंपनीज़ की बात कर रहे हैं तो आपको ये क्लियर है यू वांट टू गो फॉर आईटी जॉब वेदर यू आर इन सॉफ्टवेयर आईटी सीएस इन ब्रांचेस में नहीं भी हैं बट यू वांट टू गो इनटू टू दीज कॉलेज इवन दो यू आर इनटू यू नो टीयर थ्री और मे बी यू नो लोअर लोअर इन कॉलेज तो उसमें आपको ये तो पक्का है कि आपको अपनी जो कंप्यूटर की प्रोफाइल है अपनी जो अपना एक रिज्यूम में कहते हैं अपना एक यू नो अपनी एक विजिबिलिटी कहते हैं वो एक अपनी हमेशा हाई रखनी पड़ेगी तो जैसे आजकल हमारे कोडिंग ब्लॉग्स में भी है और बहुत इतनी सारी वेबसाइट हैं जहाँ पे आप अपना एक कोडिंग चैलेंज को आपको अटैम्प्ट करते रहना पड़ेगा हैकर हैकर रैंक गेटअप पे आप अपना प्रोफाइल बना सकते हो गेटअप पे बेसिकली आपकी डेली कोडिंग एक्टिविटी ट्रैक होती है क्या क्या प्रोजेक्ट पर आपने काम किया कमिट्स किए तो so, आप उसके लिए अगर आप अपना गेटअप प्रोफाइल ही किसी को दे दो तो आपका रिज्यूमे नहीं चाहिए इट्स इट्स योर लाइव रिज्यूम है तो पीपल कैन सी कि आपने पूरे साल में क्या कोड लिखा है किन प्रोजेक्ट्स पे काम किया एंड दे कैन डेफिनेटली इवेल्यूट यू बेस ऑन द बेसिस ऑफ दैट राइट सो ये सब तो है ही अपनी ऑनलाइन प्रोफाइल बहुत अच्छी रखो अगर आप कॉम्पिटेटिव कोडिंग का शौक है तो आप कोड फोर्सेज पे अच्छे क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करते रहो एंड प्रोजेक्ट का शौक है तो गेटअप पे आप अपना प्रोफाइल अप टू डेट रखो बाकी जो हैकाथॉन्स आजकल काफ़ी होते हैं ऐसे नगारों में पता है कि हमने कोड एंड काउंटर हैकाथॉन करते हैं उसका पार्ट वन पार्ट टू होता है और ऐसे काफ़ी हैकाथॉन होते रहते हैं तो एक मतलब एक टाइम जब थर्ड फोर्थ ईयर में आएंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करना है क्योंकि वो हैकाथॉन में विजिबिलिटी बढ़ जाती है आपकी तो अगर आपकी टीम अच्छी है आपके पास आपके पीयर्स हैं अगर अच्छी टीम बिल्ड हुई हुई है वो टेम्पो बनता है कई बार अकेले हैं तो हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करना मुश्किल होता है लेकिन अगर आपकी लाइक माइंडेड पीपल यू नो सेम इंटरेस्ट के लोग हैं जो जिनका भी यही पैशन है तो वो एक डेफिनेटली आपने हैकाथॉन को भी साथ में अपने लेके चलना है कि वहाँ पे पार्टिसिपेट करना है और कोशिश करके परफॉर्म करना है अच्छा आपने तो जैसे आजकल कल्चर है कि बड़ी कंपनी तो ठीक है मैं बात कर रहा हूँ बट आज का स्टार्टअप्स इतने शॉर्टफॉल है इतने लोग और बड़ी कंपनी जाने को डायरेक्ट जरूरी नहीं है कि हमेशा डायरेक्ट ही जाओ आप अगर आप पहले आप यू कैन यू नो जॉइन स्टार्टअप कंपनी वर्क देर फॉर फ्यू ईयर्स एंड देन यू कैन यू नो स्टेप अप टू 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 अ बिग कंपनी जैसे नगैरों से मुझे पता है हमारे के टॉप परफॉर्मर हैं कई बार उनके पास अमेजोन चले जाते हैं दो साल का एक्सपीरियंस लेते हैं फिर अमेजोन चले गए फिर माइक्रोसॉफ्ट चले गए तो अच्छे लोग जिनका ड्रीम कंपनीज यही हैं तो वहाँ से जंप ले लेते हैं तो बिगनिंग में स्टार्टअप कंपनीज हैं वो छोटी कंपनीज होती हैं और उनके पास फंडेड स्टार्टअप्स भी हैं उनके पास एंजल फंडिंग भी है तो वो लोग कई बार कैंपस में जाके हायर नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उनको इतना बड़ा प्रोसेस रखेंगे सौ लोग अप्लाई कर रहे हैं शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं वो हमारी ऐसी कोडिंग ब्लॉक्स कंपनी है या और यू you नो know, मतलब और इस तरह की कंपनीज या 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 इंटरनेट पे वो आ, उनको कुछ लोग हायर करने होते हैं किसी को चार किसी को पांच किसी को छः तो वो नेटवर्क के थ्रू हायर करने की कोशिश करती हैं तो हमने हमारा भी ऐसे हायरिंग ब्लॉक्स वेबसाइट है और भी इतनी थर्ड पार्टी वेबसाइट है जहाँ पे आप रिज्यूमे अपलोड कर सकते हैं और ये कंपनीज वहाँ से रिज्यूमे पिक कर लेती हैं right, right. तो तो so, ये भी बिल्कुल तो यहाँ पे एक दो चीज़ें और एड कर रहा हूँ कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो है ही जहाँ पे आप लाइक लिंक इन भी आप कंपनी के एचर्स को पिंग कर सकते हो कि I am interested for this role and this is my resume. So वहाँ से भी आपको कॉल्स आ सकते हैं प्लस रेफरल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आपको ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लेनी है तो अगर आप किसी को जानते हो जो अमेजोन या गूगल या माइक्रोसॉफ्ट या आपका दोस्त का कोई दोस्त या दोस्त का भाई कहाँ पर काम कर रहे हैं
बिल्ड फॉर इंडिया में जो टॉप टेन टीम्स होती हैं उनके लोगों के रिज्यूमे ले लेते हैं इन्वाइट दम फॉर एन इंटरव्यू कि आपने हैकाथन में अच्छा परफॉर्म किया है कम ज्वाइन एस एट पेटीएम या फिर गवर्नमेंट का भी चल रहा है स्मार्ट इंडिया हैकेथन तो रिसेंटली मैं देख रहा था हमारे एक स्टूडेंट है He got an internship at ISRO. So अभी recently जैसे cyclone आया था उड़ीसा में so he got to work on उस cyclone की imagery करनी थी कहाँ से आ रहा है cyclone कितनी speed से आ रहा है वो सब predictions उसने machine learning use करके ISRO में किए हैं so काफी cool internships और placements आप ले सकते हो through by taking part in hackathons अपनी profile अच्छी बनाओगे तो definitely companies will also get in touch with you. उसके अलावा हैकर अर्थ हैकर रैंक एंड कोडिंग ब्लॉक्स और जैसे बताया हायरिंग ब्लॉक्स तो हमारे पास भी इतनी ज़्यादा डिमांड आ रही है आईटी डेवलपर्स की अभी भी मतलब देर इज़ अ शॉर्टफॉल राइट इतने सारे लोग हमने ट्रेन किए हैं फिर भी देर इज़ अ शॉर्टफॉल कि हमें रिएक्ट में लोग चाहिए हमें एंगुलर में लोग चाहिए सो यू नीड टू लर्न स्किल्स एंड जॉब्स आर देयर इन द मार्केट तो मेरा ये एडवाइस रहेगा फॉर पीपल लाइक नो जिसने क्वेश्चन पूछा है मे बी यू आर फ्रॉम टी एर थ्री टी फोर कॉलेज तो एक बार को मतलब यू नो अब स्टेपिंग स्टोन कितना पहले अपनी जॉब अच्छी जॉब हाई पेइंग जॉब पे फोकस करना है अभी माइक्रोसॉफ्ट गूगल आई आई डोंट वरी अबाउट इट और ड्रीम जॉब कंपनी आपकी तो पहले अब जो स्टार्टअप या जो कंपनीज हायर करती हैं वो जनरली उनको होता है कि अपना प्रोडक्ट बनाना है कोई और जनरली या तो वेब में काम कर रही हूँ मोस्टली वेब में काम कर रही होंगे या फिर ऐप होगा तो आपके पास या तो ये स्किल्स हों जो डायरेक्टली तुम्हारी एम्प्लॉयबल है उनको होता है अगर किसी को मतलब एंड्रॉइड ऐप बनानी है एंड्रॉइड आता होगा तो इमीडिएटली हायर कर लेंगे या फिर आजकल फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है जैसे एंगुलर की बात कर रहे हैं एम्बर है एंगुलर है है तो ये आजकल अगर इनको जरा सी सिंगल प्लेस फ्रेमवर्क वाली एप्लीकेशन बनती हैं अगर ये नॉलेज है तो इमीडिएटली आप एम्प्लॉय हो सकते हैं तो लास्ट ईयर में फोर्थ ईयर में या थर्ड और फोर्थ ईयर में आपने कोशिश करनी है कि इस तरह की स्किल्स को एक्वायर करना है जो डायरेक्टली कंपनीज तुम्हें आपको हायर कर सकती हैं right. या फिर आप इस तरह की नॉलेज हो आपके पास यू you नो know, कई तरीके हैं कि आपके पास बिल्कुल ही कटिंग टेक्नोलॉजी पे आपने काम करा है जैसे मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो कोई ऐसा रिज्यूम में आता है जिसमें कोई रेफर कर दे जैसे मैं हूँ हमारे नगारों में हम वी वॉन्ट दीज पीपल वी ऑलवेज हायर दीज पीपल एंड ऑल बिग कंपनीज दे वॉन्ट सच पीपल तो मेरे पास कोई ऐसा रिज्यूम दे दे और विद कॉन्फिडेंस रेफर करे कि दिस गाई इज़ अ गोड इन मशीन लर्निंग एंड ए can you interview uh, uh, this person we will be so happy to interview you know the one who knows these skills to agar cutting edge technology pe aapne padhai ki hai apni to aapko don't worry ki kahin na kahin aapko kisi kisi network se aapka resume pick ho hi jayega to it all about gaining the knowledge and gaining a relevant knowledge jo industry mein kaam aa sakti hai wo beshak ya to cutting edge technology ki ho ya agar run and mill wali technology hai to wo immediately aap apply ho sakte hain तो बट क्लैरिटी चाहिए कि आप कर, लगे रहना पड़ता है तुम्हें नई चीज़ें सीखते रहना पड़ता है तो डोंट वरी ठीक है आप यू नो टॉप टी वन टू वाले कॉलेजेस में नहीं हो पाए बट आईटी इंडस्ट्री में नॉलेज की बहुत वैल्यू है आपकी आप आराम से आप आईपी इतने हमारे स्टूडेंट्स हैं जो आईपी कॉलेज से पास हो रहे हैं और मतलब वो लगे रहते हैं और उनकी जॉब मतलब जो टॉप यू नो कंपनीज में या मैं कहूँगा टॉप सैलरी दस लाख बारह लाख पंद्रह लाख बीस लाख इजीली जा रही है अगर वो अपने कैंपस में ही बैठते हैं अपने कॉलेज में तो उनकी चार पाँच छः लाख से ज़्यादा की जॉब नहीं लगती बट वेरा इज अपने नेटवर्क के थ्रू अपने नॉलेज के थ्रू वो पंद्रह पंद्रह लाख की भी जॉब ले पा रहे हैं राइट right. तो काफ़ी ज़्यादा आपको इंसाइट्स मिले होंगे ऑफ कैंपस हायरिंग के बारे में तो अगला क्वेश्चन हमसे बच्चों ने पूछा है अबाउट मशीन लर्निंग की यार इट्स बहुत ज़्यादा सीनियर्स बोल रहे हैं कि एम इज़ इम्पॉर्टेंट एम का जो टाइम है वो आ गया है एंड सो हाउ आई कैन लर्न मशीन लर्निंग तो इस पर भैया क्या तो मैं मशीन लर्निंग में जैसे हम लोग हमारा ग्यारों में जो मशीन लर्निंग का ग्रुप है मशीन लर्निंग हम उसको मशीन लर्निंग नहीं बोलते हैं उसको डीप लर्निंग बोलते हैं तो और आ, आ, तो उसमें देखिए मतलब आ, हमारे मेरे बैचमेंट हैं वही रन करते हैं वाला ग्रुप ही फर्स्ट फ्रॉम आई कंप्यूटर साइंस तो उनका थाट प्रोसेस है कि देखो पहले तो कहते हैं कि आ, हमारा है इसमें मोर देन हंड्रेड पीपल हैं उस ग्रुप में कि उनको जो मशीन लर्निंग ए कि जो लोग हैं उनको चाहिए जो एकेडमिकली उन्होंने चीज़ें पढ़ी हैं तो उनको होता है कि पहले वैसे कॉलेज से लेके आओ जहाँ पे कोर्सेज लोगों ने किए हैं और बहुत सारे कॉलेजेस नहीं हैं जिनमें अभी तो इंट्रोड्यूस हो गए हैं पहले नहीं थे तो मैं उनसे समझने की कोशिश करता हूँ वाई ही थिंक्स कि तुम लोगों ने ये चीज़ें पढ़ी हूँ एकेडमिकली कॉलेज के अंदर तो उनका ये थाट प्रोसेस है कि ऐसे कोई जैसे पाइथन तब भी आप सीख लेंगे एक महीने में दो महीने के अंदर अब वेब प्रोग्रामिंग सीख लेंगे तो दो नहीं छः महीने में सीख लेंगे लेकिन ये जो मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसमें वो कहते हैं डेप्थ पे सोचने की ऐसे मैथ है या मैथ में भी मतलब थोड़ा थ्योरेटिकल मैथ है 
कि जिसका थॉट प्रोसेस बिल्ड होना बहुत ज़रूरी है अच्छा परफॉर्म करने के लिए स्पेशली डीप लर्निंग के लिए जहाँ पर तुम्हें अलगोरिथम बनाने पड़ते हैं तो जिसने एकेडमिकली चीज़ें पढ़ी हैं जो डेप्थ में जा सकता है और जो कम से कम एक साल उसने डेडिकेटली काम किया मिनिमम उसमें तो वो ही सक्सेसफुल होगा नहीं तो कोई कंपनी हायर करके थोड़ी बहुत मशीन लर्निंग की नॉलेज हो किसी को उसको ला के सारा एक साल तक सिखाएगी नहीं क्योंकि वो कोई ट्रेनिंग एक दो महीने की दे सकते हैं कोई एक दो साल की ट्रेनिंग कोई कंपनी देगी नहीं तो कोर्सेस अगर या तो किए होने चाहिए कॉलेज में नहीं तो कोर्सेरा या जैसे हमारे कोडिंग ब्लॉक्स में भी कोर्सेज हैं वहाँ से या और किसी यू नो किसी वेबसाइट से तो वो करके और सीरियसली करना ये नहीं कि आपने कर लिया अगर आपने उनको असाइनमेंटें बनाना प्रोजेक्ट्स बनाना तो वो वो और टाइम चाहिए तो तो थोड़ा प्रतीक तुम बताओ तुम तो तुम्हारे कोर्सेज हैं सारे रिकॉर्डेड कोडिंग ब्लॉक्स या मैंने जैसे आईआईटी में भी मशीन लर्निंग का कोर्स किया है डीप लर्निंग का कोर्स किया है तो वहां पे आई फील कि बहुत ज्यादा मैथमेटिकल फाउंडेशंस पे फोकस होता है एंड उसके बाद प्रोजेक्ट्स पे भी फोकस होता है राइट तो वहीं से थोड़ा सा इंस्पायर होकर थोड़ा मैंने एंड्रयू एनजी का देखा उनका भी अच्छा कोर्स है मैथ्स एक्सटेंसिव कोर्स है सो वी आर वी हैव आल्सो कम अप विद एन ऑनलाइन कोर्स जिसमें आपको मैथ्स कोडिंग और कॉन्सेप्ट इन सब का एक बैलेंस्ड मिक्सचर आपको मिलेगा सो आप डेफिनेटली वो भी चेकआउट कर सकते हो सो मैंने ही रिकॉर्ड किया वो कोर्स एंड उसके अलावा देर आर लॉट ऑफ कोर्सेज एज ए सेट यूडिवर्सिटी पे कोर्सेरा पे बहुत सारे कोर्सेज हैं मशीन लर्निंग के तो आप वो भी देखो आप एक्सप्लोर करो जो आपको अच्छा लगे बट मैंने जो करिकुलम बनाया दैट्स ऑलमोस्ट लॉट ऑफ वीडियोज At least six to ten months, you will uh, have to spend time on learning machine learning. So, it doesn't come easily because mm-hmm. it's a big field and lot of research is continuously going on. Yeah. If in 2018 I made something new, or in 2009 I made something new, or in 2019 I made something new, then I have to update the course as well. So, it's a continuous field. You have to keep learning throughout the years. I'm also learning that now in 2019 I made something new, or in 2020 I made something new. So, we have to see that. उस चीजों को कैसे लेके आना है एंड द थिंग विच इज ऑन द राइज इन एम एल इज अ डीप लर्निंग राइट सो डीप लर्निंग एक सब डोमेन कह लो आप एम एल का यूजिंग न्यूरल नेटवर्क उसका बहुत ज्यादा आजकल क्रेज है सारी बड़ी कंपनीज गूगल एमेजॉन एलेक्सा की बात करें या माइक्रोसॉफ्ट uh, की बात करें सो दे हैव लॉट्स ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा एंड वेन द डेटा इज बिग योर डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स परफॉर्म रियली वेल बिकॉज दे दे आर डेटा हंग्री सो डेटा ज्यादा है डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स है दैट कैन कंज्यूम डेटा एंड दे कैन डेफिनेटली गुड गिव यू वेरी गुड प्रोडिक्शन सो तभी देखिए अब ये इंडस्ट्री कह रही है कि अगले अगर पाँच साल में जो सबसे ज़्यादा शॉर्टफॉल होने वाली है वो मशीन लर्निंग ए आई के लोगों की होने वाली है बिकॉज सेम बिकॉज कंपनीज डेटा अपना इकट्ठा कर रही हैं ईयर्स एंड ईयर्स है अब उनको ये समझ आ रहा है कि डेटा को यूटिलाइज करके उनसे मीनिंगफुल यू नो इंसाइट्स देख रही हैं सो दैट वी कैन टेक द बिजनेस डिसीजन हाउ द कंपनी शुड रन तो वो हर कंपनी को पूरी टीम चाहिएगी जो उनके डेटा को एनालाइज करके और डेटा पे यू नो एलगोरिथम्स लगा के कोई मीनिंगफुल यू नो कोई कोई इंजन बना पाए डिसीजन मेकिंग इंजन की कंपनी में चेंज आने के लिए so so if you are thinking about doing this machine learning ai that's perfectly fine but remember if you are just beginning your career so this is not should not be the beginning step unless you have you know uh, you already know the coding so pehle right. coding seekhni hai aapne pehle ek saal to kam se kam fundamentals directly directly jump nahi karna directly jump nahi karna start with the fundamentals go to yeah uh, data structures algorithms then come back to yeah, python and machine first year mein to i would not recommend ki tum jaate machine learning karne ho agar college mein hai to alag baat hai but At least second year right, से तो right, पहले साल तो अपना coding का base strong foundation you should be very strong right, right. So, similarly कि आप कुछ construct कर रहे हो और अगर foundation आपका अच्छा नहीं है so you might fall back uh, to some place right, right. so uh, अभी तक तो हमने jobs की बात की थी but काफी सारे लोग ऐसे हैं जो अपना कुछ venture start करना चाहते हैं entrepreneur बनना चाहते हैं तो question है I want to start my own company so How should I start and what are the challenges that you faced while setting up Nagaro software? So Nagaro, you have started. How did you start? Nagaro is a you know very old time, not like you know 2018 or 19. We started this company uh, in 1995, I would say. So the, my batchmate Vikas Sahgal, he was from computer science, and his brother Vikram, they were together and they started and they invited few more you know of us to be part of that company. तो वो वो टाइम बहुत डिफरेंट था वहाँ पे उस टाइम पे इंडिया में कोई प्रोडक्ट्स नहीं बनते थे बहुत कोई इंडिया से और इंडिया में कोई इतना आईटी कल्चर नहीं था कि इंटरनल कंजम्पशन के लिए प्रोडक्ट्स बनाए बहुत कम था 
तो जनरली वी स्टार्टेड एज अ सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनी सो दे आर टू ब्रॉड कैटेगरीज प्रोडक्ट कंपनीज हु मेकिंग द ओन प्रोडक्ट एंड सेलिंग एंड थर्ड एंड द सर्विसेज कंपनी द पीपल यू नो द कंपनी द ऑर्गेनाइजेशन इज मेकिंग सॉफ्टवेयर फॉर अदर कंपनीज सो दैट्स वॉट नगारो यू नो दे वी डू एंड वी यूज टू डू दैट्स हाउ वी स्टार्ट दैट्स विद द गोल टू डू तो हम लोग so we divided the role i was doing technology and you know the other people doing technology and people there were people who doing operations and and sales to shuru mein to wohi typically matlab ek flat ke kamre mein hi you know start hua tha wahi pe bench dal li matlab table aur kursi dal ke to wahi ghar ke room mein and slowly from there we started to main shuru mein yahi rehta hai ki ki if you are working on your own how would you support yourself तो पेरेंट्स भी कहते हैं कॉलेज पास कर लिया तो यार तुम्हें दो चार छः महीने ट्राई कर लिया क्योंकि शुरू में अगर तुम जैसे प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे हैं और एक प्रोजेक्ट है उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो उससे कितना कमाओगे कि आप लोगों को सैलरी दे पाओ तो हमें शुरू में थोड़ा चैलेंजेस रहता था कि भाई खुद सपोर्ट करना है तो कब तक मतलब नए प्रोजेक्ट्स लाना सर्विसज में यही होता है कि छोटी कंपनी है तो प्रोजेक्ट उनको देंगे कैसे अभी लोग हैं कॉलेज से पास हुए हैं यंग हैं तो और उस टाइम पर ऐसा भी नहीं था कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे इंडिया में तो बहुत ही कम सॉफ्टवेयर यूज़ होते थे तो सारे प्रोजेक्ट्स जो भी आते थे वो अपने रेफरेंस हैं हमारे सीनियर्स हैं हमारे कुलीग्स हैं उन्हीं के थ्रू प्रोजेक्ट आते थे तो नगारों की चलो कोई लंबी बात है बाद में करेंगे बट दैट्स हाउ वी स्टार्टेड एज अ बेबी स्टेप यू नो सर्विसेज कंपनी और शुरू में फिर पांच लोग और फिर धीरे 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 इनिशियली वी ग्रो वेरी स्लो बिकॉज यू नो वी वर मोर इन टू कंसल्टिंग सम ऑफ द पार्टनर्स दे यूज टू डू कंसल्टिंग एंड 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 दे यूज टू गेट वेरी लेस प्रोजेक्ट्स ये प्रोजेक्ट आ रहे हैं उनको काम कर रहे हैं तो हम धीरे धीरे यू नो रिसोर्स बढ़ाते थे यानी कि मतलब शुरू किया और आज 50 सौ अब स्केल अब चेंज हो गया है और इन्वेस्टमेंट वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं था कि तो आपको इमीजिएटली इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी वहाँ तो हमारे बूस्ट अभी वी हैड यू नो ऑर्गेनिक है नगारो वी सोल्ड नगारो इन टू थाउजेंड स्टार्टेड इन नाइन्टी बट यू नो तो अभी जैसे अगर आपको एक क्वेश्चन है कि कैसे स्टार्ट करना है तो देखो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट तो अभी जैसे हम लोग डिस्कस ही कर रहे थे जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे इस वेबिनार से पहले कि जैसे एग्जांपल आ रहा था कि जोमेटो द पीपल हु फाउंडेड जोमेटो दे वर फ्रॉम द सेम कॉलेज बट मन जूनियर्स टू टू आईटी इन आईटी तो उनका ये था कि जैसे स्टोरी मतलब मैंने डायरेक्टली तो नहीं सुनी बट फ्रॉम फ्रेंड्स की उनका ये रहता था कि यार अच्छा खाना खाना है तो हम मतलब कहाँ ढूँढें मतलब कोई तरीका कोई डायरेक्टरी सर्विसेज हो जहाँ पर तो मैं एक तो रेस्टोरेंट्स हों सारे लिस्टेड हों और उनकी रेटिंग हो जो कि कोई बेसिक प्रॉब्लम है कि कि रिव्यूज़ चाहिए आपको कि कौन सी जगह का रिव्यू किया उसके बेसिस आप डिसाइड कर लें पहले तो आसपास सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल पता होनी चाहिए और साथ में रिव्यू कि लोग कैसा कर रहे हैं जो कि आजकल हर जगह मतलब गूगल रिव्यूज़ हैं फेसबुक रिव्यूज़ हैं तो दैट्स वॉज अ टर्निंग पॉइंट की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है कि अच्छा खाना खाने को मिल पाए तो हर मतलब ट्रिगरिंग पॉइंट ऐसा होना चाहिए जैसे एग्जाम्पल कोडिंग ब्लॉग्स लेने में वी वाई वी स्टार्टेड कोडिंग ब्लॉग्स क्योंकि वैन आई यूज टू यू नो आई एम इन्वॉल्व विद नगारो ऑफ फ्रेशर हायरिंग तो मैं देखता था कि जो जो कॉलेज में इवन जो अच्छे कॉलेज के लोग भी हैं क्योंकि प्रोफेसर वगैरह अपने कोर्सेज तो पढ़ा पा रहे हैं बट इंडस्ट्री और कॉलेज का जो गैप है जो वो सिखा रहे हैं जो हैंड्स ऑन कोडिंग का कल्चर ही नहीं सिखा रहे हैं उनका तो भाई है कि अपने अपने कोर्सेज पढ़ा दिए वो कोडिंग को भी एज अ कॉन्सेप्ट की तरह या थ्योरी की तरह पढ़ा रहे हैं इट्स इज हैंड्स ऑन थिंग यू हैव टू डट योर हैंड्स और इंडस्ट्री में पहले दिन से जाके आपको कोड लिखना पड़ेगा तो वो जो गैप है कि जहाँ पे इंडस्ट्री उनसे कुछ एक्सपेक्ट कर रही है और बच्चे कर नहीं पा रहे हैं और इंडस्ट्री में सारा प्रेशर आ रहा है लोगों को ट्रेन करने का और शॉर्टफॉल ऑफ टैलेंट है और जब वो इंडस्ट्री में आते हैं तो सारे प्रोजेक्ट्स तो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हैं मोस्ट ऑफ द यू नो प्रोजेक्ट्स वी गेट इधर फ्रॉम द यूरोप और फ्रॉम द यू और उनकी एक्सपेक्टेशन है कि यार मतलब ये सारी चीज़ें लोगों को अच्छी तरह से आती होंगी हम ला उनको हर चीज़ सिखाना सो सारा बर्डन इंडस्ट्री पर ही क्यों हो कॉलेज जब लोगों ने चार साल लगाए हैं तो वहाँ क्यों नहीं लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमें सीखना है तो वही टर्निंग पॉइंट था और कई बार तो लोगों को मुझे इतनी फ्रस्ट्रेशन होती थी कि इतना तरस भी आता था मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि लोग अच्छे कॉलेज के भी हैं लेकिन वहाँ के उनको और जो कई बार क्या होता है कि कॉलेज के अच्छे नहीं भी थे लेकिन वो सीरियस थे कोडिंग में उनसे कम्पीट करना पड़ता है उतने कन्फ्यूज हो जाते थे यार हम तो बेस्ट कॉलेज गए थे लेकिन अब हम अच्छा कोड नहीं लिख पा रहे हैं और मतलब हमें इनसे कंपेयर करा जा रहा है अच्छे कॉलेज के नहीं है तो उनको ये कॉलेज की बात है नहीं एक्चुअली ये आपकी स्किल्स की बात है कि अच्छे कॉलेज तो जो इतने सारे लोग जिनको एक्सपोजर नहीं
काम करने का तो पैशन जो क्रिएट करना था लोगों ने कोडिंग का वो प्रॉब्लम है तो पहले बिजनेस आइडिया आप देखो क्या है कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो और कई बार आइडिया आता है यंग लोग एकदम जंप करते हैं यार ये तो बनाते हैं पहले यार उस आइडिया को वेट तो कर लो कम से कम हफ्ता हफ्ते लगाओ वीक्स लगाओ देखने के अंदर किसी ने कुछ वो किया तो नहीं कोई कोई प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम है हो सकता है किसी और की प्रॉब्लम हो ही ना वो प्रॉब्लम पहले से ही सॉल्व हो चुकी हो अपने सारे एफर्ट अपना सारा थॉट प्रोसेस अपने सारी एनर्जी वेस्ट कर दोगे और वो प्रॉब्लम पता है कि वो ऑलरेडी सॉल्व हुई हुई है तो थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा इंटरनेट पे कि प्रॉब्लम का ऑलरेडी सोल्यूशन तो नहीं है जो आप करने जा रहे हो वैसे कोई ऐप ही बनाना चाहते हो कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पहले आप छान मारो देख देख के कई हफ्ते लगा के कि और हो सकता है वो हो ऑलरेडी ऐप तो उसमें फिर क्या चेंज करोगे मतलब वो बेटर कि बेटर सोल्यूशन कैसे दे सकते हो आप मैंने कह रहा है बिल्कुल मत करो अगर कंपटीशन ऑलरेडी है हो सकता है कंपटीशन से कोचिंग हम कोचिंग करते हैं कितने सारे कोचिंग सेंटर हैं अभी भी नए नए कोचिंग सेंटर आ रहे हैं तो वो नई वैल्यू लाने के लिए खोज रहे हैं कि नए नए तरह से काम कर सकते हैं तो बिजनेस आइडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिजनेस आइडिया अगर आपके पास आया गया उसके बाद देखो कि तुम एक आदमी अगर है तो कोई स्टार्टअप नहीं कर सकता वो कितने दिन सर्वाइव करेगा वो क्या इतने सारे रोल होते हैं कि आपको टेक्नोलॉजी करना है आपने बिजनेस लीड करना है कोई बिजनेस लीड नहीं करोगे तो एक दिन भी आपका स्टार्टअप नहीं चलेगा फिर ऑपरेशन हैं ऑप्स हैं ऑप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट तो ये तीन रोल कौन लोग प्ले करेंगे वो देखना है बाद में फिर एचआर और यू नो दुनिया भर के और रोल भी आएंगे फाइनेंस का बंदा चाहिए होगा लेकिन शुरू में तो कम से कम बिजनेस और टेक्नोलॉजी के तो लोग चाहिए जो ऑपरेशन के भी आ जाएंगे बाद में तो आप पहले डिसाइड करो कि आप यू विल बी द ऑपरेशन गाय और द बिजनेस का है और द टेक्नोलॉजी का है और टेक्नोलॉजी अगर आपको लग रहा है तो देन आपको स्टार्टअप जो तो करना है आपने तो टेक्नोलॉजी की ब्रेड पॉप बनानी पड़ेगी बहुत कुछ आना चाहिए अपनी कंपनी का सी बनना या रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए आपको कम से कम अगर आज सोच रहे हैं कंपनी बनानी है तो एक साल पूरा लग के बहुत बुरी तरह टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी और मल्टी हो सकता है कि एक टेक्नोलॉजी की बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत भी ना हो अगर अपने स्टार्टअप में काम करना है ब्रेड देखो पहले कि कि देख और कुछ अपने जो क्या कहते हैं मैंटोर्स हैं वो बहुत जरूरी हैं स्टार्टअप में वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है या किस डायरेक्शन में स्टार्टअप करना है कैसे करें क्या करें तो एक रेगुलर मैंटोर होना बहुत जरूरी है चलो अभी अभी शॉर्ट में बात करते हैं बट अदरवाइज दिस इज़ अ यू नो टॉपिक विच आई वुड लाइक टू कवर इन मल्टीपल यू नो सेशंस कभी विल स्टार्ट अ सेशन ऑन यस डेफिनेटली तो एक एक बेसिक क्वेश्चन हमारा किसी ने पूछा एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है तो मतलब यू नो एंटरप्रेन्योरशिप आई नो दैट मे बी यू हैव नॉट गॉन टू कॉलेज यू जस्ट पास योर ट्वेल्थ ग्रेड एंड मे बी गिवन योर एग्जाम तभी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं मैं तो कॉलेज के हर बच्चे को ही पता है आजकल तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है सो यू नो जस्ट टू डिफाइन इन वन सेंटेंस एंटरप्रेन्योरशिप इज लाइक यू नो वन यू वॉन्ट टू डू समथिंग ऑन योर ओन फॉर योर सेल्फ and you want to create something which you know you are part of it maybe fully or part partly it doesn't matter but this is something you are working on your own not for other organization as an employee so that's you know that's setting up your own organization setting up your own company again it's not ki aap company ko uh, pura own kar rahe hain agar aapke aap company ke stocks bhi hain equity bhi hai e source bhi hain but you are have a dedication in the company which you think that is your own company and you are working to grow that company so that's your ent- entrepreneurship so guys uh, that's all for uh, today and i hope you would really like the insights shared by munna bhaiya on uh, coding on jobs on startups and if you have like the video please uh, share it with your friends and if you have any questions in yes. the mind post in comments we will try to revert you and maybe and we can got more videos also yeah we can so. put up more such videos if you feel motivated or if you get some new information from us